एवरीवन दिस इज भारतीय वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स आज हम स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर दैट इज बायोनोमल थ्योरम सुपर डुपर इजी चैप्टर है बहुत अच्छे समझेंगे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज बता दो मुझे फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है मुझे एक बात बताओ आपको पता है कि a b का होल स्क्वायर क्या होता है जल्दी से बताओ पता है ना क्या होता है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर राइट ये पता है हमें फार्मूला सिमिलरली मुझे a b का होल क्यूब भी बता दो जल्दी से बता दो पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता तो नोट कर लो आगे काम आएंगी चीजें तो दैट विल बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्र बी प्लस थ्री ए बी स्क्र ये दो फॉर्मूलाज है मेरे पास किसके ए प्लस बी का होल स्क्र एंड ए प्लस बी का होल क्यूब मैम ये क्यों बता रहे हो ये तो हमें पता है अब आगे देखो अगर मैं आपको बोलूं कि a प्लस बी की होल पावर फोर बताओ फिर आप क्या कहोगे क्या इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है सिमिलरली a प्लस बी की होल पावर फाइव क्या इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है नहीं पता ना कितने प्रॉपर्टीज लर्न कर लोगे इसका तो हमें फॉर्मूला नहीं पता तो जो ये होल पावर बड़ी मतलब थ्री से बड़ी है फोर फाइव सिक्स क्या हम इन्हें नहीं निकाल सकते निकाल सकते हैं तो ये होल पावर्स जो बड़ी बड़ी हैं थ्री से फोर फाइव सिक्स सेवन एट जितनी भी है इन होल पावर्स को सोल्व करने के लिए चैप्टर बनाया गया दैट इज बायोमियल थ्योरम बस इतना सा काम है बायोमियल थ्योरम में हमें होल पावर्स बड़ी बड़ी निकालनी और सुपर इजी चैप्टर है ठीक समझ आ गई चीज अच्छा एक चीज और ये क्या है ए की पावर फोर लेकिन अगर मैं इसे ए प्लस बी दो टर्म्स को इकट्ठे लिख दूं, फिर पावर लगाऊं, तो इसे बोलते हैं ए प्लस बी की होल पावर फोर समझ आई चीज अगर सिंगल चीज लिखी है तो ए की पावर फोर लेकिन अगर ए प्लस बी दो चीजों को ब्रैकेट लगा के लिखते हैं तो वो होल पावर बन जाती है समझे ये चीज इजी है ना ये चीजें तो ये अब बड़ी बड़ी पावर्स निकालने के लिए हम क्या सीखेंगे बायोनोमल थ्योरम सीखेंगे बहुत इजी है इसको एक्सपेंड करने का क्वेश्चन आता है कोफिशियंट्स निकालने का जनरल टर्म का बहुत अच्छे से सारी चीजें समझेंगे पहले स्टार्ट ऐसी क्लास बहुत सिंपल है जस्ट टेक आउट योर नोटबुक क्योंकि मेरे साथ साथ क्वेश्चन करने हैं बायोनोमल थ्योरम समझेंगे क्या होती है और फिर उसके दो क्वेश्चन करेंगे बहुत ईजी आप बायोनोमल थ्योरम के क्वेश्चन बहुत ईजी कर पाओगे नो सबसे पहले लिखते हैं बायोनोमल थ्योरम होती क्या ध्यान देखना बहुत इजी है ऐसे मतलब बहुत आराम समझ आएगी जस्ट टेक आउट योर नोटबुक सिर्फ देखना नहीं है साथ साथ करना भी है बायोनोमल थर्म कैसे लिखी जाती है पहले ही जनरल फॉर्म लिखवा रही हूँ और क्वेश्चंस भी इतने सिंपल वे में कराऊंगी बहुत अच्छे से समझ आएंगे ए प्लस बी की पावर एन दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ दी बायोनोमल थर्म जो हर चैप्टर जो भी बुक में होगा सबसे पहले ये जनरल फॉर्म लिखी होगी कि ए प्लस बी की पावर एन ए की जगह थ्री एक्स फोर वाई फाइव एक्स हमें क्वेश्चन में मिलने वाले हैं हम वहाँ पर देख लेंगे एन की जगह हमें पावर मिलेगी पावर फोर पावर फाइव वहाँ पर हम इसे भी देख लेंगे राइट अब देखो ए प्लस की होल पावर एन तो इसका फॉर्मूला ध्यान से समझना पहले आप एन सी जीरो लिखोगे जब मैंने कॉम्बिनेशन करवाया था करवाया था ना थ्री सी टू फोर सी वन इन्हें सॉल्व करना भी सिखाया था नहीं आता तो मैं दोबारा बता दूंगी बट अभी के लिए कैसे लिखेंगे एन सी जीरो कहाँ तक फिर इसके बाद थोड़ा स्पेस देना इसमें बीच में टर्म्स लिखेंगे बाद में प्लस एन सी वन ठीक है सिमिलरली नीचे क्या लिखेंगे एन सी टू आप आगे स्पेस होगा लिख लेना प्लस एन सी थ्री इनके बाद थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ देना सो so दैट मैंने और टर्म्स भी ऐड करनी है जीरो से स्टार्ट होना एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री जाना कहाँ तक है एन से स्टोरी शुरू हुई है एन तक ही जाएंगे एन सी एन ये बात समझ आई बहुत सिंपल है जहाँ से देखो एन दो भी पावर रहेगी मान लो थ्री पावर रहेगी तो हम थ्री सी जीरो थ्री सी वन थ्री सी टू क्वेश्चन में ऐसे ही लिख रहे होंगे मेरे पास एन पावर है तो एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू कहाँ तक जाना है जहाँ से स्टार्ट हुआ है एन सी एन तक ये मैंने डॉट डॉट क्यों लगाए हैं क्योंकि ये जनरल फॉर्म है मुझे नहीं पता एन फोर भी हो सकता है एन फाइव भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल फॉर्म है तो मैंने बीच में डॉट डॉट लगा दिए कि जैसे मुझे पता लगेगा एन क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं बीच में टर्म्स लिख दूंगी ये चीज क्लियर है अब आगे देखो अब क्या है मेरे पास ए है क्या है ए आपने यहाँ पे ए लिखना है ए की पावर एन माइनस जीरो ए की पावर ये क्या लिखा है एन वन एन माइनस वन यहाँ पे क्या लिखा है एन टू ए की पावर एन माइनस टू यहाँ पे क्या लिखा है एन थ्री तो ए की पावर एन माइनस थ्री यहाँ पे एन 
एन ए की पावर एन माइनस एन जो भी यहाँ लिखे हैं फर्स्ट वाले में वो माइनस करके लिख दो ए की पावर एन माइनस जीरो ए की पावर एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस टू ए की पावर एन माइनस थ्री ये चीज़ क्लियर होगी सेकेंड समझो बहुत ईजी है सेकेंड क्या है बी बी लिख दो यहाँ पे जो यहाँ नीचे लिखा है वही उसकी पावर होगी बी की पावर जीरो ये क्या है वन बी की पावर वन ये क्या है टू बी की पावर टू यहाँ पे क्या आएगा बी की पावर थ्री जो नीचे लिखा है वही आएगा यहाँ पे एन है तो बी की पावर एन दिस इज द बाई नोमियल थे बताओ ये टफ है कि ईजी है बता दो मुझे बहुत ईजी है ये तो कुछ भी नहीं है इसमें देखो मैंने ऐसे बना दी सिंपल है ना पहले आपने एन सी जीरो एन सी वन लिखने कहाँ तक एन तक लिखने ए की पावर माइनस करके लिख देनी है और बी की पावर वो होती है जो यहाँ नीचे लिखी होती है टू है तो टू थ्री है तो थ्री एन है तो एन है ना सिंपल बहुत सिंपल है अब इसको नोट करो फिर क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सिंपल है करें स्टार्ट क्वेश्चन चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो फटाफट से थ्री एक्स प्लस टू वाई की होल पावर फोर थ्री एक्स प्लस टू वाई की होल पावर फोर इसमें कैसे क्वेश्चन आता है एक्सपेंड राइट डाउन एक्सपेंड एक्सपेंड थ्री एक्स प्लस टू वाई की होल पावर फोर बहुत ईजी क्वेश्चन है ध्यान से समझना देखो ये क्या है फोर पहले पावर पे अटैक करना है किस पे करना है पावर पे पावर क्या है फोर तो लिखना स्टार्ट करते हैं फोर सी जीरो प्लस अब फोर सी वन मैंने स्पेस छोड़ी आप आगे लिखना प्लस फोर सी टू प्लस फोर सी थ्री कहाँ तक जाना है फोर पावर है ना तो फोर सी फोर तक जाएंगे तो मैं आगे लिख देती हूँ फोर सी फोर समझ आई चीज़ आप आगे कंटिन्यू में लिखना है इसमें प्लस में मैंने यहाँ लिख दिया फोर सी जीरो प्लस फोर सी वन प्लस फोर सी टू थ्री फोर यहाँ तक कोई दिक्कत चलिए आगे अब ध्यान समझना पहला क्या है थ्री एक्स लिख दो थ्री एक्स सारी जगह लिख दो थ्री एक्स जो पहले वाला है लो लिख दिया थ्री एक्स बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं इसके बहुत ईजिली कर सकते हो अब ध्यान से समझना थ्री की पावर क्या होगी फोर माइनस ठीक है थ्री की पावर फोर माइनस ठीक है 3x की पावर 4 माइनस टू ठीक है यहाँ पे 4 माइनस थ्री यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ प्लस 4c4 सी फोर की पावर 4 माइनस फोर इसमें कोई दिक्कत बताओ कहाँ से क्वेश्चन टफ है समझ आ गई चीज़ अब लिखे सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म क्या है 2y 2y में क्या होता है जो नीचे लिखी होती है पावर वही आती है 2y की पावर 0 2y की पावर 1 2y की पावर 2 टू वाई की पावर थ्री यहाँ पे टू वाई की पावर फोर बस क्वेश्चन डन इसको थोड़ा जो पावर्स हैं उसको सॉल्व करेंगे फोर सी जीरो फोर सी वन इनकी वैल्यूज निकालेंगे क्वेश्चन डन एक्सपेंड का क्वेश्चन आता ही आता है बाइनोमियल से इसको अच्छे से समझ क्लियर है चीज़ अब करें इसको सोल्व बाइनोमियल का काम खत्म हो चुका है एक्सपेंड करनी आ गई फोर पावर थी तो फोर सी जीरो से कहाँ तक जाएंगे फोर तक अगर फाइव पावर होती तो फाइव सी जीरो से फाइव सी फाइव तक जाते चले आगे अब आगे देखो ध्यान से अब पहले पावर सोल्व कर लेते हैं फोर माइनस जीरो इज फोर तो यहाँ थ्री एक्स की पावर क्या बन जाएगी फोर आप नेक्स्ट स्टेप में करोगे मैं इसी स्टेप में कर रही हूँ टू वाई की पावर जीरो किसी की भी पावर जीरो आंसर वन आता है तो यहाँ पे वन आ जाएगा मल्टीप्लाई में समझे ये चीज फोर माइनस वन क्या आएगा थ्री आप नेक्स्ट स्टेप में ही करोगे मैं यहीं पर लिख रही हूँ टू की पावर वन कुछ नहीं करना फोर माइनस इज पावर टू ये पावर टू को कुछ नहीं करना फोर माइनस थ्री इज पावर वन ये पावर थ्री को कुछ नहीं करना फोर माइनस फोर इज पावर जीरो किसी चीज की पावर जीरो आंसर वन सो दैट विल बी वन बहुत आराम आराम से समझ रहे हैं क्लियर हो रही हैं चीजें बहुत सिंपल है अब आगे देखो अब काम रह गया इनकी वैल्यू निकालना फोर सी जीरो फोर सी वन इन सब की वैल्यू निकालते हैं ठीक है अब आपको फॉर्मूला आता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आता तो समझ लो मेरे से फटाफट से यहाँ पे देखो फोर ठीक है थीके? इसका होता है फोर फैक्टोरियल नीचे जीरो है जीरो फैक्टोरियल फोर माइनस जीरो दैट इज फोर फैक्टोरियल ध्यान से समझना दोबारा समझना मान लो फोर सी जीरो दोबारा देखो ऊपर वाला फैक्टोरियल लिखना है ये लिख दिया नीचे वाला फैक्टोरियल लिखना है ये लिख दिया फिर इनको माइनस करके लिखना है फोर माइनस जीरो इज फोर दैट विल बी फोर फैक्टोरियल 
समझ आई चीज फोर फैक्टोरियल से फोर फैक्टोरियल कैंसिल वन अपोन जीरो फैक्टोरियल दैट विल बी वन क्योंकि जीरो फैक्टोरियल वन ही होता है तो वन अपॉन वन बनेगा आंसर क्या बन गया वन मतलब फोर सी जीरो क्या है वन है ये मैंने कॉम्बिनेशन में निकालना सिखाया हुआ है क्लियर है चीज फोर सी जीरो वन एक चीज और बता रही हूँ बहुत काम की चीज है जिसके भी नीचे जीरो आ जाए उसका आंसर वन होगा चाहे वो फाइव सी जीरो हो चाहे वो सिक्स सी जीरो वो कोई भी जीरो हो अगर नीचे जीरो आ जाए तो आंसर वन सिक्स सी जीरो भी आंसर वन सेवन सी जीरो वन फाइव सी जीरो वन जिसके नीचे जीरो आ जाए आपको कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं है उसका आंसर क्या होता है वन होता है क्लियर है ये चीज इसमें कोई दिक्कत अब नेक्स्ट निकालते हैं फोर सी वन की वैल्यू बहुत सिंपल है फोर सी जीरो की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई फोर सी वन देखो कैसे लिखा लेंगे कैसे निकालेंगे पहले ऊपर वाला लिख दो फोर फैक्टोरियल नीचे वाला लिख दो वन फैक्टोरियल फिर इनको माइनस करके लिख दो फोर माइनस वन थ्री फैक्टोरियल फैक्टोरियल सॉल्व करने आते हैं ध्यान से देखो ये फोर फैक्टोरियल ये वन फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल फैक्टोरियल का मतलब खोल के जा सकते हैं अब फैक्टोरियल देखो अगर फोर फैक्टोरियल का मतलब क्या है फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन है ना अगर आप इसे थ्री फैक्टोरियल तक खोलना चाहते हैं तो ये फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल तक खुलेगा आप इसको टू फैक्टोरियल तक खोलना चाहते हैं तो फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल तक खुल जाएगा फैक्टोरियल आप जिस नंबर तक उल्टी काउंटिंग लिखना शुरू करो जहां तक खोलना चाहते हो खोल सकते हो फैक्टोरियल मैंने समझाए हुए हैं किसमें समझाए हुए हैं पामोटेशन कॉम्बिनेशन में ठीक है अब फटाफट से चलते हैं आगे और इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं फोर फैक्टोरियल फोर को मैं खोल रही हूँ कहाँ तक फोल्ड्स खोल रही हूँ इसके थ्री फैक्टोरियल तक सोचा थ्री से थ्री कैंसिल हो आंसर क्या आया फोर तो फोर सी वन क्या आएगा फोर अब ध्यान सुनो जिसके नीचे वन होता है उसका आंसर वही होता है जो ऊपर लिखा हो अगर मान लो मुझे निकालना है फाइव सी वन तो इसका आंसर फाइव ही आएगा मान लो सिक्स सी वन इसका आंसर सिक्स ही आएगा तो जो नीचे वन लिखा होता है उसमें हमेशा आंसर वही आता है जो ऊपर वाला नंबर हो जीरो वाले में वन आता है वन वाले में वो नंबर आता है जो ऊपर लिखा हो तो फोर सी वन का आंसर फोर फाइव सी वन का आंसर फाइव ये मैं इसलिए बता रही हूँ ये तो हर क्वेश्चन में आने ही आने हैं तो आपको बार बार कैलकुलेट करके ना देखने पड़े जो आप माइंड में रख सकते हो उनको रख लो ये तो बहुत ईजी है फोर सी वन क्या रहेगा फोर रहेगा चले आगे आगे देखो फोर सी किसकी वैल्यू चाहिए टू की ये भी बहुत ईजी है फोर सी टू पहले ऊपर वाला लिखते हैं दैट इज फोर फैक्टोरियल फिर नीचे वाला लिखते हैं दैट इज टू फैक्टोरियल इन दोनों को माइनस करके लिखते हैं फोर माइनस टू टू फैक्टोरियल अब फोर को कहाँ तक फोल्ड्स खोलूंगी टू तक क्योंकि नीचे टू है फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल कैंसिल फोर थ्री दैट ट्वेल्व टू फैक्टोरियल इज टू इंटू वन हमेशा फैक्टोरियल खुल के वन तक जाता है टू सिक्स दैट ट्वेल्व मतलब इसकी वैल्यू फोर सी टू की वैल्यू कितनी है सिक्स है समझ आई चीज ऐसे 4c3 की वैल्यू और 4c4 की वैल्यूज निकालेंगे बहुत सिंपल है 4c3 की वैल्यू देखो क्या है 4 फैक्टोरियल लिखा नीचे वाला 3 फैक्टोरियल लिखा इनको माइनस करके लिखा 4 माइनस थ्री इज वन फैक्टोरियल ठीक है बहुत सिंपल है 4 के फोर्स कहाँ तक खोलोगे 3 तक खोल दो ये 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कैंसर आंसर कितना आया फोर तो फोर की वैल्यू क्या है फोर 4c3, 4c1 के इक्वल होता है ये मैं बाद में समझाऊंगी बट अभी के लिए याद रखो कि आपका 4c0, सी जीरो जिसमें नीचे जीरो हो आंसर हमेशा वन आता है जिसके नीचे वन हो आंसर हमेशा वही आता है जो ऊपर हो क्लियर है चीज अब 4c3 की वैल्यू क्या आ गई फोर आ गई और आगे चलते हैं 4c4, 4c4 फोर फोर सी फोर इज फोर फैक्टोरियल यहाँ पे नीचे 4 फैक्टोरियल 4 माइनस फोर जीरो फैक्टोरियल ये आंसर क्या है वन इसका आंसर भी क्या है वन मैं आपको तीन चीज़ें बता रही हूँ ठीक है ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करते तीन चीज़ें बता रही हूँ अब दोबारा से रिवाइज कर लो जिसके नीचे जीरो हो आंसर इज वन देख लो कोई भी फाइव से जीरो सिक्स से जीरो सेवन से जीरो कुछ भी हो उसका आंसर वन जिसके नीचे वन हो आंसर विल बी जो उसके ऊपर लिखा है जैसे फोर सी वन है तो फोर आएगा फाइव सी वन है तो फाइव आएगा थर्ड चीज जो सेम सेम हो फोर सी फोर फाइव सी फाइव सिक्स सी सिक्स कुछ भी जो सेम सेम होने वाले हैं जैसे सिक्स सी सिक्स दैट विल बी वन सेवन सी सेवन दैट विल बी वन जो सेम होने वाले हैं उनमें भी आंसर वन आएगा तो ये तीन चीजें अभी माइंड में रखो एक चीज हो रहती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी अभी के लिए ये तीन चीजें माइंड में रखनी है जीरो वाले में वन वन वाले में जो ऊपर लिखा है वन वाले में तो वन आ नहीं सकता ना वन वाले में जो ऊपर लिखा है दैट इज फोर आया और जिसमें सेम हो उसमें भी आंसर वन आएगा 
क्लियर है चीजें अब इसको बस पुट करते हैं क्वेश्चन डन चलिए फटाफट से पुट करते हैं फोर सी जीरो कितना है वन तो आप अगले स्टेप में करोगे मैं इसी स्टेप में बोर्ड का कुछ तो फायदा हो ना कि मैं इसी में रब करके लिख सकती हूँ तो मैं इसकी जगह क्या डाल रही हूँ वन डाल रही हूँ आप नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे जल्दी से ये लो वन इसकी जगह क्या डालना है फोर मैं इसी स्टेप में डाल रही हूँ आप नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे दैट इज फोर इसमें क्या डालना है सिक्स डालना है आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे दैट इज सिक्स इसमें फोर नेक्स्ट स्टेप में लिखो आप और इसमें वन बस क्वेश्चन डन अब ध्यान से देखना थ्री एक्स की क्या देखो वन वन लिखने की जरूरत नहीं है इंटू वन तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है थ्री एक्स की पावर फोर थ्री की पावर फोर का मतलब क्या है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री फोर टाइम्स तो ये क्या बनेगा थ्री इंटू थ्री नाइन नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन थ्री द एट्टी वन तो ये थ्री की पावर फोर मतलब एट्टी वन और ये एक्स की पावर फोर तो रहेगा मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ एट्टी वन एक्स की पावर फोर समझ आई ये चीज थ्री एक्स की पावर फोर था ना इसकी पावर करी फोर तो एट्टी वन और इसको भी तो पावर मिलेगी ना तो ये एक्स की पावर फोर बन गई इसलिए मैंने यहाँ पे एट्टी वन एक्स की पावर फोर लिख दिया समझ आई चीज चले आगे चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्या है फोर इंटू थ्री एक्स क्यूब अब ध्यान से देखना बहुत इजी है थ्री की पावर क्यूब दैट विल बी ट्वेंटी सेवन लिख देते हैं ट्वेंटी सेवन और यहाँ पे एक्स क्यूब क्योंकि थ्री एक्स का होल क्यूब था ना अगर थ्री को मिला है क्यूब तो एक्स को भी मिलेगा वो ये रहा और यहाँ पे क्या है टू वाई की पावर वन ये लो टू वाई की पावर वन पावर वन लिखने की जरूरत नहीं होती कैलकुलेटर में फोर इंटू ट्वेंटी सेवन इंटू टू करो फटाफट से देखो टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन आएगा करके देखो फटाफट से टू हंड्रेड सिक्सटीन आ रहा है जल्दी से करो मेरे साथ साथ तो दैट विल बी टू हंड्रेड सिक्सटीन एक्स क्यूब वाई लो जी टू हंड्रेड सिक्सटीन एक्स क्यूब वाई बहुत सिंपल है अब आगे चलो थ्री थ्री था नाइन और यहाँ पे टू टू का फोर क्योंकि टू का स्क्वायर है ना ध्यान से देखो ये सिक्स इंटू थ्री का स्क्वायर नाइन एक्स को स्क्वायर मिला एक्स स्क्र इंटू टू का स्क्वायर है दैट इज वी फोर वाई स्क्वायर अब आप क्या करो एक्स स्क्र वाई स्क्र को कुछ नहीं कहना वो तो एस सच लिख देंगे लिख दिया मैंने एक्स स्क्र वाई स्क्र राइट सिक्स इंटू नाइन इंटू फोर करो देखो टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन आ रहा है जल्दी से देखो टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी से आ रहे ना फटाफट से 216 हंड्रेड सिक्सटीन एक्स केयर वाई स्केयर आगे चलते हैं ये क्या बनेगा 4 थ्री फोर इंटू एक्स पावर वन वाले को लिखने की जरूरत नहीं होती इंटू टू की पावर थ्री दैट विल बी एट वाई क्यू पावर थ्री का मतलब टू की पावर थ्री का मतलब टू इंटू टू इंटू टू तीन बार इसको मल्टीप्लाई करना है ठीक है अब ध्यान से देखो फोर थ्री द ट्वेल्व ट्वेल्व एट द नाइन्टी सिक्स एंड यहाँ पे एक्स वाई क्यूब भी है तो इसका आंसर बनेगा नाइन्टी सिक्स एक्स वाई क्यूब बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं बस सॉल्व करते जाना देखो बन गया मेरा आंसर लास्ट रह गया वन इंटू वन लिखने का कोई फायदा नहीं टू वाई की पावर फोर टू की पावर फोर मतलब टू को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करना दैट विल बी टू टू द फोर सिक्सटीन आ जाएगा दैट विल बी सिक्सटीन वाई की पावर फोर दिस इज योर फाइनल आंसर ये आपका फाइनल आंसर है क्या है फाइनल आंसर ध्यान से देखो एट्टी वन एक्स की पावर फोर प्लस टू वन सिक्स एक्स क्यूब वाई प्लस टू वन सिक्स एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस नाइन्टी सिक्स एक्स वाई क्यूब प्लस सिक्सटीन वाई फोर कोई इसमें कोई दूसरे प्लैनेट की कैलकुलेशंस नहीं थी सुपर डुपर इजी क्वेश्चन था था कि नहीं था इजी क्वेश्चन पहले मुझे बता दो इजी था बिल्कुल इजी था बस आपको बायनो में लगा लिया नहीं चाहिए क्लियर है चीज़ अब एक क्वेश्चन और करते हैं और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा सो दैट आप ट्राई करो करें स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आता है एग्जाम में तो इसको ध्यान से समझना ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइट डाउन एक्सपेंड 99 की पावर 5 यूजिंग बाय नोमियल जल्दी से एक्सपेंड नाइन्टी की पावर फाइव यूजिंग बाई नोमियल बाई नोमियल यूज करके कर रहे हैं ठीक है कैलकुलेटर से नाइन्टी को फाइव टाइम्स नहीं करना और भी बड़ा आएगा तो आपको बाइनोमियल को यूज करके वहां पे लिखा होगा यूजिंग बाइनोमियल ठीक है बहुत सिंपल है ध्यान से समझना 99 की पावर 5 हमेशा इसे हम क्या करने की कोशिश करते हैं 100 की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं क्या लिखने की कोशिश करते हैं 100 की टर्म्स में तो इसको लिख लूंगी 100 माइनस वन की पावर 5 इसमें कोई दिक्कत 99 को लिख लो 100 माइनस वन क्लियर है चीज अब लगाते हैं इस पर बायनोमल बहुत सिंपल है ध्यान से समझना बहुत सिंपल देखो ध्यान से अब मेरे पास क्या है हंड्रेड माइनस की पावर फाइव फाइव पावर है तो कहाँ से स्टार्ट होंगे 5c0 आगे लिखते हैं दैट इज 5c1 आगे लिखते हैं 5c2 
टू ठीक है कहाँ तक जाएंगे जल्दी से बता दो हाँ जी किसी बच्चे ने बोला कि मैम फाइव तक जाएंगे होल पावर फाइव तो कहाँ तक जाएंगे फाइव तक तो फाइव सी जीरो फाइव सी वन फाइव सी टू फाइव सी थ्री फोर कहाँ तक फाइव सी फाइव बताओ कहाँ से टफ है क्वेश्चन आगे चलते हैं फर्स्ट इज हंड्रेड अब हंड्रेड लिखते हैं हंड्रेड की पावर फाइव माइनस जीरो है ना दैट विल बी दिस हंड्रेड की पावर फाइव माइनस वन जो फर्स्ट वाला टर्म होता है उसकी पावर हमेशा कैसे लिखते हैं फाइव माइनस जीरो फाइव माइनस वन हंड्रेड की पावर फाइव माइनस टू थ्री या मैं डायरेक्टली माइनस करके ही लिख रही हूँ फाइव माइनस थ्री दैट विल बी टू फाइव माइनस फोर दैट विल बी वन और यहाँ पे जीरो मैंने डायरेक्टली माइनस करके लिख दिया फाइव माइनस टू थ्री यहाँ पे देखो फाइव माइनस जीरो दैट विल बी फाइव आ जाएगा और यहाँ पे फाइव माइनस वन दैट विल बी फोर आ जाएगा राइट right? चले आगे नो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट इज बी हमेशा आपने साइन के साथ लेना है नेगेटिव है तो आप बी माइनस वन लोगे प्लस वन नहीं बी क्या लेना है आप माइनस वन लेना है तो यहाँ पे माइनस वन की पावर क्या लेते हैं जो नीचे लिखा होता है जीरो यहाँ पे माइनस वन की पावर वन ध्यान समझना बहुत ईजी है यहाँ पे माइनस वन की पावर टू यहाँ पे माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन की पावर फोर यहाँ पे लिख लेते हैं फाइव सी फाइव हंड्रेड की पावर ज़ीरो एंड माइनस वन की पावर फाइव राइट right? सब मैंने टर्म्स यहाँ पे लिख दी अब ध्यान से समझना बहुत इजी है आप तो बस कैलकुलेशन करनी है बायनोमियल लगा चुके हैं फर्स्ट वाले के हमेशा माइनस करके पावर लिखते हैं सेकंड वाले को साइन के साथ उठाना है और पावर वो लिखनी है जो यहाँ पे नीचे लिखी होती है ये चीज़ क्लियर है चले आगे ना अब ध्यान से देखो हंड्रेड की पावर फाइव ध्यान से देखना एक चीज़ बहुत आसान है हंड्रेड की पावर फाइव का मतलब क्या है ध्यान से देखो ये हंड्रेड है ना हंड्रेड को लिख सकते हो टेन की पावर टू 100 को लिख सकते हो तो 10 की पावर 2 अब देखो किसी जैसे 10 की पावर 3 है इसका मतलब होता है वन टू थ्री खोलूंगी तो 3 आएगा तो 100 में दो पावर्स है ना तो इसे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ये बाहर क्या है 5 है ये 10 की पावर क्या बन गई टेन बन गई बहुत सिंपल है जितनी जीरोज होती है और आगे वन लिखा हो उतनी पावर बन जाती है अगर टेन की पावर थ्री है मतलब थाउजेंड ये हंड्रेड था फाइव मैंने एज इट इज लिखा बाहर कोई दिक्कत नहीं है इस हंड्रेड को क्या लिख लिया टेन की पावर टू ये टू फाइव था टेन ये क्यों कर रहे हैं आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन देखो ध्यान से समझो ये पावर्स बहुत बड़ी हो जाएंगी नंबर्स आपके कैलकुलेटर पे कितने डिजिट हैं टेन ट्वेल्व इससे ज़्यादा तो नहीं ना कैलकुलेशंस कैसे करोगे तो उसके लिए मैं हंड्रेड की पावर नहीं पहले से टेन की पावर्स मिला रही हूँ कि कैलकुलेशंस मेरी इजी हो जाए तो हंड्रेड को लिखा टेन की पावर टू हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है और ये टू और फाइव मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये टेन की पावर टेन है मतलब मैं हंड्रेड की पावर फाइव को टेन की पावर टेन लिख सकती हूँ इसमें कोई दिक्कत सारे क्वेश्चन में मैं हंड्रेड की पावर से कहाँ जाऊँगी टेन की पावर्स में आ जाऊँगी क्लियर है ये चीज़ अब ध्यान से देखो बहुत सिंपल है बहुत सिंपल अब यहाँ देखो अब यहाँ पे फाइव सी जीरो जिसके नीचे जीरो उसका आंसर वन वेरी गुड हंड्रेड की पावर फाइव मतलब टेन की पावर टेन अभी हमने सीखा किसी चीज़ की पावर जीरो आंसर वन लो जी हो गया यहाँ तक का काम इसमें कोई दिक्कत आगे देखो फाइव सी वन जिसके नीचे वन हो उसका आंसर खुद वही फाइव आ जाएगा देखो कितना इजी हो गया हंड्रेड की पावर फोर है ठीक है ध्यान से देखना हंड्रेड की पावर क्या है फोर है मैं इसको लिख लूँ हंड्रेड को टेन की पावर टू बाहर वाला फोर एज इट इज है ना अब ये पावर क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये टेन की पावर क्या बन जाएगा एट बन जाएगा मतलब ये मेरे पास क्या है ये मेरे पास टेन की पावर एट है माइनस वन की पावर वन माइनस की पावर ओड नंबर है ओड नंबर कौन से होते हैं जो टू के टेबल पे नहीं जाते वन टू के टेबल पे नहीं जाता तो ये वाला माइनस और ये रहा प्लस ये बाहर आगे क्या बन जाएगा माइनस वन लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर प्लस आ गया ये चीज़ क्लियर है जिसको इसे टेन की पावर में चेंज नहीं करना फिर उसको हंड्रेड की पावर्स खोलनी पड़ेगी या मेरी बात सुनो हंड्रेड की पावर फाइव है ठीक है इसका मतलब है आपने ये दो ज़ीरो पाँच बार लिखनी है एक दो थ्री फोर फाइव ये देखो इतना बड़ा नंबर खोल के लिखने की बजाय मैंने उसे शॉर्ट में टेन की पावर ही लिख लिया आंसर वही आएगा आप टेन की पावर टेन लिखो इसका मतलब ही तो यही होता है कि इस जीरो को दस बार लिखना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन देखो इसमें भी टेन जीरो आठ इसमें भी लेकिन लिखने का तरीका है और सिंपल सा है टफ नहीं है ठीक है आगे चलते हैं बहुत ईजी चीज़ें हैं फाइव सी टू फाइव सी टू निकालते हैं जल्दी से फाइव सी टू निकालो फटाफट मेरे से भी पहले निकालो फाइव सी टू जल्दी से फाइव सी टू कैसे निकलेगा देखो 
फाइव फैक्टोरियल पहले ऊपर लिखेंगे बिल्कुल नीचे नीचे वाला फैक्टोरियल फिर इनको माइनस करके फाइव माइनस टू इज थ्री फैक्टोरियल राइट दैट विल बी फाइव फोर थ्री फैक्टोरियल तक इसके फोल्ड खोल रही हूँ टू फैक्टोरियल इन टू थ्री फैक्टोरियल थ्री से थ्री कैंसिल हो गया अब यहाँ से टू टू द फोर आंसर कितना आया टेन तो इसका मतलब फाइव सी टू की वैल्यू क्या है टेन ठीक है आगे हंड्रेड की पावर क्यूब तो इसको टेन का स्क्वायर लिख लूंगी टू थ्री दिक्स टेन की पावर सिक्स और ये माइनस वन का स्क्वायर है स्क्वायर मतलब इवन पावर है अगर ये इवन पावर है इसका मतलब ये पॉजिटिव बना देगा आगे माइनस नहीं आएगा इवन मतलब जो टू के टेबल पे जाते हैं टू टू के टेबल पे आता है टू वन द टू तो ये माइनस अपना नहीं छोड़ेगा इवन लोग पॉजिटिविटी फैलाते हैं नेगेटिविटी नहीं तो ये इवन है ये अपना नेगेटिव अंदर ले जाएगा किसी को कोई परेशानी नहीं देगा आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो फाइव सी थ्री फाइव सी थ्री निकालो फटाफट से फाइव सी थ्री निकालो नेक्स्ट फाइव सी थ्री इज फाइव फैक्टोरियल नीचे क्या आएगा थ्री फैक्टोरियल फाइव माइनस थ्री टू फैक्टोरियल कहाँ तक फोल्ड खोलूँ थ्री तक खोलती हूँ फोर इंटू थ्री कैंसिल हो गया फाइव फोर था ट्वेंटी ट्वेंटी अपॉन टू दैट विल बी टेन फाइव सी थ्री कितना आ गया टेन आ गया बहुत सिंपल है अब हंड्रेड का स्क्वायर है अब लिखते जाते हैं फटाफट से करते जाएंगे फाइव सी थ्री इज दैट विल बी टेन ये क्या है हंड्रेड का स्क्वायर हंड्रेड का स्क्वायर मतलब ये टेन की पावर फोर बन गया ठीक है माइनस वन का क्यूब थ्री इज ई वन नंबर थ्री टू के टेबल पे नहीं जाता ये अपना नेगेटिव बाहर देगा यहाँ पे अपना नेगेटिव देगा मैंने लिख दिया वन लिखने की जरूरत नहीं है आगे देखो फाइव सी फोर फाइव सी फोर फटाफट से कैलकुलेट करो दैट विल बी फाइव आएगा आपके पास इन टू हंड्रेड इन टू ये इवन पावर है फोर फोर टू के टेबल पे जाता है तो ये वन बनेगा फाइव सी फाइव जब दोनों सेम होते हैं आंसर क्या आता है वन आता है किसी चीज की पावर जीरो आंसर वन माइनस वन की पावर ओड है फाइव फाइव टू के टेबल पे नहीं जाता तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा बहुत सिंपल है चले आगे अब मैं इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखती हूँ सो दैट आपको समझ आए ये कैलकुलेशंस बहुत ईजी हैं सो so, ये बना हमारे पास अभी से सॉल्व करते हैं वन वन को लिखने की ज़रूरत नहीं है दैट विल बी टेन की पावर टेन ठीक है अब यहाँ पे आगे देखो ध्यान से माइनस फाइव इंटू टेन की पावर एट प्लस यहाँ पे टेन की पावर वन है यहाँ पे टेन की पावर सिक्स है अगर सेम और सेम मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई नहीं होती सिक्स वन दिक्स नहीं पावर ऐड यहाँ टेन की पावर वन है टेन की पावर सिक्स है तो वो वन प्लस सिक्स सेम मल्टीप्लाई हो तो पावर एड वन प्लस सिक्स दैट विल बी सेवन आ जाएगा आगे देखो 10 की पावर 1, 10 की पावर 4, माइनस टेन की पावर 5, बेस सेम मतलब 10 और 10 सेम पावर एड 1 प्लस फोर फाइव प्लस फाइव इन टू हंड्रेड माइनस वन समझ आ गई चीज़ हंड्रेड को लिख ले 10 की पावर 2 क्योंकि सब हमने 10 की पावर्स में ही लिखा है अब आगे देखो प्लस देखो इसमें प्लस वाले भी हैं माइनस वाले भी हैं प्लस वालों को एक साथ करो माइनस वालों को एक साथ प्लस वाले कौन से हैं टेन की पावर टेन ये वाला प्लस टेन की पावर सेवन एंड दिस वन नहीं 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 ये तो माइनस वाला है एक सेकेंड एक सेकेंड दिस वन फाइव इंटू टेन का स्क्वायर माइनस अब माइनस वाले एक साथ करो माइनस वाले कौन से हैं फाइव इंटू टेन की पावर एट यहाँ पे क्या है टेन की पावर फाइव प्लस वन मैंने इन सब का माइनस बाहर इकट्ठा करके लिख लिया इसका भी इसका भी और इसका भी क्योंकि बाहर एक साथ माइनस लिख दिया तो अंदर आपके पास प्लस जाएगा ये चीज़ क्लियर है चले आगे अब देखो टेन की पावर क्या है टेन है टेन की पावर टेन कैसे सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल है अब आपने खुद कैलकुलेशंस करने ध्यान से देखो टेन की पावर टेन का मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आगे देखो टेन की पावर सेवन मतलब आपने सेवन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहाँ पे क्या लगा देंगे वन आगे देखो फाइव इंटू का स्केयर टेन का स्केयर मीन्स देखो फाइव इंटू का स्केयर मतलब हंड्रेड मतलब फाइव इसमें फाइव हंड्रेड करने हैं क्या ये टफ है ऐड करना बताओ मुझे दैट विल बी जीरो जीरो फाइव जीरो 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 वन जीरो जीरो वन आंसर क्या है वन जीरो जीरो वन फोर टाइम जीरो फाइव डबल जीरो ईजी है लेकिन ध्यान से करना है देखो इनको एज सच एड करना है बहुत ईजी है देखो लेकिन करना है ध्यान से ठीक है ये मैंने एड करके लिख दिया माइनस अब इनको अंदर वालों को एड करना है ध्यान से समझना बहुत ईजी है 
फाइव इंटू टेन की पावर एट पहले टेन की पावर देखो अगर फाइव इंटू हंड्रेड था तो वो क्या होता है फाइव हंड्रेड है तो अगर फाइव इंटू टेन की पावर एट है तो फाइव के साथ एट जीरो तो आनी है फाइव इंटू हंड्रेड मतलब फाइव हंड्रेड फाइव इंटू टेन की पावर एट मतलब फाइव के साथ एट जीरो आनी है समझ आ गई चीज बहुत सिंपल है तो लिख देते हैं इनको ऐड करते हैं फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आगे देखो टेन की पावर फाइव वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव आगे देखो दैट विल बी प्लस वन यहाँ वन भी लिख देते हैं लो इनको ऐड ही तो करना है बहुत सिंपल है ऐड कर देते हैं यहाँ वन जीरो 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 वन जीरो जीरो फाइव तो यहाँ लिख दो फाइव जीरो जीरो वन वन टू थ्री फोर और यहाँ पे वन बहुत सिंपल है चले आगे बस अब इसमें से ये माइनस करना है आपको आंसर मिल जाएगा जल्दी से करो माइनस इतनी कैलकुलेशंस तो कर सकते हो बहुत इजी कैलकुलेशंस है तो यहाँ पे लिख दूँ या आप कर लोगे माइनस कर लोगे ना दिस माइनस दिस करना है यू विल गेट द आंसर बहुत इजी क्वेश्चंस आप कर सकते हो सो मैंने यार डायरेक्टली नोट कर दिया अब आपने कैलकुलेट माइनस आप कर सकते हो तो आपने ये आंसर निकालना है ठीक है मैच कर लेना नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन दैट इज वन की होल पावर फाइव जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे मैं बताऊँगा सही है कि नहीं जिसका सही होगा मैं पिन कर दूंगी सो so बाकी मैच कर पाए ठीक है सो वन जीरो टू की होल पावर फाइव फटाफट से कैलकुलेट करना है कैसे हंड्रेड प्लस टू की होल पावर फाइव करो फटाफट से ये ए ये बी लो और कैलकुलेशंस करो क्लास खत्म हो रही है लेकिन ये क्वेश्चन करके ही आपने अपनी सीट से उठना है ये क्वेश्चन कंप्लीट करके जाओ ठीक है कल हम करेंगे और क्वेश्चन बाय नॉर्मल के जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे आप देखोगे आई होप यू लाइक दिस वीडियो फिर लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज डी मेस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग